কন্ডিশন গুলো আবার যখন আমরা কন্ট্রোল স্টেটমেন্ট বা কন্ডিশনাল স্টেটমেন্ট গুলো লিখি ওই তখন আমরা কন্ডিশন গুলো ইউজ করতে পারি আর ইফ 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 এর মধ্যে বা ইফ এলিফ ইফ স্টেটমেন্ট এখানে আমাদের কন্ডিশন গুলো ইউজ করার জন্য আমরা কন্ডিশন ক্রিয়েট করে ও কন্ডিশনাল অপারেটর গুলো দিয়ে কন্ডিশন ক্রিয়েট করব যেমন পাইথন সাপোর্টস দা ইউজুয়াল লজিক্যাল কন্ডিশন फ्रॉम ম্যাথমেটিক্স আচ্ছা ইকুয়াল চেক করার জন্য যেমন ইকুয়াল দুইবার সমান চিহ্ন যেটা আছে এটা দিয়ে আমরা ইকুয়াল চেক করি সমান চিহ্ন যদি একবার থাকে সেই ক্ষেত্রে ওটা অ্যাসাইন অপারেটর হয় তো দুইবার যখন থাকে সমান চিহ্নটা তখন এটা চেক করে যে এ আর বি কি সমান কিনা নট ইকুয়াল যখন হবে তখন একটা ইকুয়াল থাকবে আর একটা আশ্চর্যজনক চিহ্ন থাকবে এটা দিয়ে এ আবার বি নট ইকুয়াল কিনা এটা চেক করে লেস দ্যান লেস দ্যান চিহ্ন দিয়ে এটা লেস দ্যান অর ইকুয়াল যদি হয় সেই ক্ষেত্রে লেস দ্যান অর ইকুয়াল চিহ্ন দিয়ে চেক করবে এ এবং বি তারপর গ্রেটার দ্যান গ্রেটার দ্যান অর ইকুয়াল তো এগুলো চেক করব আমরা এখন চেক করে যদি আমরা কন্ডিশন ক্রিয়েট করি ইফ এর মধ্যে আমি যেমন এ এর মধ্যে আমি তেত্রিশ অ্যাসাইন করলাম এটা অ্যাসাইন অপারেটর হিসেবে হ্যাঁ আবার বি এর মধ্যে আমি টু হান্ড্রেড অ্যাসাইন করে দিলাম করার পর এ এবং বি কে আমি একটা কন্ডিশন ক্রিয়েট করলাম এ এবং বি এর মধ্যে এটা আমি চেক করতেছি এটা কি সত্য কি না ইফের মধ্যে দিয়ে আমি চেক করব যদি এটা ট্রু হয় চেক করার পর যদি এই কন্ডিশনটা যদি ট্রু হয় তাহলে ইফের মধ্যে যে ব্লক অফ কোড থাকবে ওই কোডটা এক্সিকিউট হবে আর যদি এই কন্ডিশনটা ফলস হয় তাহলে ইফের মধ্যে যে ব্লক অফ কোড থাকবে এটা আর এক্সিকিউট হবে না সেপারেট হবে মানে কোড কোডটা ফিনিশ ইন্ড হয়ে যাবে আর কি হ্যাঁ টার্মিনেট হয়ে যাবে তো এখন বি হচ্ছে টু হান্ড্রেড ছিল তো টু হান্ড্রেড অবশ্যই থার্টি থ্রি থেকে বড় এটি আমি চেক করছি বি ইজ গ্রেটার দেন এ তো যেহেতু এই কন্ডিশনটা ফুলফিল হচ্ছে বি গ্রেটার দেন এ যেহেতু হচ্ছে ট্রু হচ্ছে যেহেতু তো ইফ এখানে আমার এখন ট্রু চলে আসতেছে আর কি তো এই কন্ডিশনের রেজাল্ট আমার এখানে ট্রু চলে আসতেছে তো ইফ যদি ট্রু হয় তাহলে বি ইজ গ্রেটার দেন এ এটা আমার প্রিন্ট করবে এটা আমরা একটু যদি দেখি डिपेंड कर সেক্ষেত্রে আর ইফ এর ব্লকটা কাজ করতেছে না তাই হোক এটাই বুঝাইলাম যে কন্ডিশনের রেজাল্ট হিসেবে ট্রু অথবা ফলস চলে আসবে তো এখানে হচ্ছে আমাদের ইফ স্টেটমেন্ট ইফ স্টেটমেন্ট ইজ দা মোস্ট সিম্পল ডিসিশন মেকিং স্টেটমেন্ট ইট ইজ ইউজড টু ডিসাইড ওয়েদার এ সার্টেন স্টেটমেন্ট অর ব্লক অফ স্টেটমেন্ট উইল বি এক্সিকিউটেড অর নট ইফ এ সার্টেন কন্ডিশন ইজ ট্রু কন্ডিশন যদি ট্রু হয় দেন এ ব্লক অফ স্টেটমেন্ট ইজ এক্সিকিউটেড अदरवाइज নট Okay. Uh, and if statement is written by using the if keyword. If keyword thakbe, I among uh, F the chord hat thakbe. Same a a way likha hoga if keyword. Uh, we can use if statement in many ways like as. Acha if statement amra bhi bhi likhte pari. Jaman only if statement hi thakbe. Ekta condition check kore just utar mothe block of code thakbe. So jodi block of code na ka kaj na kore shi kitre ekta by default amra statement dear jono amra else niya shi. So eta hotse if er pori hotse dui number hotse if else. ইফের মধ্যে যদি কোনো একটা কন্ডিশন থাকে সেটা যদি ফলস হয় বাই ডিফল্ট কোনো রিজনে যদি ফলস হয় সেই ক্ষেত্রে বাই ডিফল্ট একটা যাতে স্টেটমেন্ট কাজ করে সেজন্য আমরা ইলস রাখতেছি তো এখন এরকম হতে পারে যে একটা স্টেট একটা কন্ডিশন চেক করার পর মাল্টিপল মাল্টিপল কন্ডিশন থাকতে পারে যে সেকেন্ড কন্ডিশন চেক করবে থার্ড কন্ডিশন চেক করবে তখন আমরা ইফের পরে এলিফ নিয়ে আসি তিন নাম্বারটা হচ্ছে ইফ এলিফ স্টেটমেন্ট তো এলিফ ইফ এলিফ কোনোটাই যদি কাজ না করে সেক্ষেত্রে একটা বাই ডিফল্ট লাগতে পারে তো ইফ এলিফের সাথে আরেকটা স্টেটমেন্ট থাকবে এলস হ্যাঁ ইফ এলিফ এলস স্টেটমেন্ট আরেকটা আছে নেস্টেটিভ নেস্টেটিভ আসলে কিছু না ইফের মধ্যে যখন ইফ কন্ডিশন থাকে ওগুলাই হচ্ছে নেস্টেটিভ ইফের মধ্যে ইফ থাকবে বা এলস এর মধ্যে নতুন করে ইফ থাকতে পারে বা এলিফের মধ্যে ইফ এলস থাকতে পারে 
তো মিক্স আপ করে যেটা হয় ওটা হচ্ছে নেস্টেড ইফ আচ্ছা ফ্লো চার্ট যদি আমরা একটু দেখি ফার্স্ট হচ্ছে ইফ ফোন স্টেটমেন্টের ফ্লো চার্ট ইফ স্টেটমেন্টে আমরা যেটা বলছিলাম যে একটা কন্ডিশন থাকবে ওই একটা কন্ডিশনের মধ্যে ব্লক অফ কোড থাকবে আর দেন কোডটা শেষ হয়ে যাবে টার্মিনেট হবে তো এই টেস্ট এক্সপ্রেশন এখানে আমরা যে কন্ডিশনটা থাকবে টেস্ট এক্সপ্রেশনে কন্ডিশনটা থাকবে মানে আমরা এক্সপ্রেশন যেটা থাকবে সেটা টেস্ট করার জন্য টেস্ট করার জন্য থাকবে আর কি তো টেস্ট এক্সপ্রেশন টেস্ট করার পরে যদি ট্রু পাওয়া যায় তাহলে বডি অফ ইফ মানে ইফ এর মধ্যে যে ব্লক অফ কোড থাকবে ওইটা কাজ করবে দেন নেক্সট স্টেপে চলে আসবে স্টেটমেন্ট জাস্ট বিলো ইফ মানে ইফ এর স্টেটমেন্টের পরে যেই বিলো ইফ মানে ইফ স্টেটমেন্টের নিচে যেগুলো থাকবে সেগুলো কাজ করবে যদি টেস্ট এক্সপ্রেশনের রেজাল্ট যদি ফলস হয় তাহলে আর কোনো কিছু হবে না ডিরেক্ট ফলস এভাবে করে চলে আসে এসে এই স্টেটমেন্ট জাস্ট বিলো ইফ মানে ইফ এর ইফ স্টেটমেন্টের নিচে যেগুলো থাকবে সেগুলো চলে যাবে ওগুলো তো নর্মাল কোড আকারে থাকে যেমন ইফ স্টেটমেন্টের এটা হচ্ছে ইফ স্টেটমেন্টের ব্লকের মধ্যে যেটা নিচে থাকবে এটা হচ্ছে ব্লক ব্লকের বাইরে থাকে প্রিন্ট আর যদি প্রিন্ট দে এখানে আমি থ্রি থ্রি জিরো দিয়ে কন্ডিশনটা ফলস করে দিলাম ফলস করে দিলে কি হবে ইফ ইফ ব্লকের মধ্যে এই প্রিন্টার কাজ করবে না কিন্তু ব্লকের বাইরে যেটা আছে এটা ইঞ্জিনিয়ার করছিল তাই এটা এই প্রোগ্রামটা চলে আসছে তো এটা হচ্ছে ইফ স্টেটমেন্ট গেল এখন ইফ স্টেটমেন্ট যদি ফলস হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু সে আর কোনো কিছু হচ্ছে না মানে ইফ এর নিচে যে ব্লকটা ছিল ব্লকটা থাকে ইন্টারনাল যে লাইনগুলো থাকে এগুলো চলে আসতেছে তাই আমাকে এখন যদি ইফ যদি ফলস হয় সেক্ষেত্রে আমাকে কি করতে হবে এর জন্য আমি এলস নিয়ে আসলাম এই যে যখন আমাদের ফ্লোচারটা ফ্লোচার অফ ইফ এলস স্টেটমেন্ট হ্যাঁ এখন যদি আমাদের টেস্ট এক্সপ্রেশনের রেজাল্ট ফলস হয় সেক্ষেত্রে কি হবে এটা আমরা দিয়ে দিচ্ছি এটাই মূলত এলস এর কাজ আর কি যে ইফ কন্ডিশন যদি কোনোভাবে যদি ট্রু না হয় তার মানে ফলস হচ্ছে ফলস হলে আমাদের এলসে চলে আসবে বডি অফ এলস এই বডি অফ এলস এর কাজটা করে দেন স্টেটমেন্ট জাস্ট বিলো ইফ ইফ স্টেটমেন্টের নিচে যেগুলো থাকবে ওই কোডগুলো রান হবে এটার মধ্যে এখন এলস দিয়ে দিয়ে একটা যদি ইফ যদি ট্রু কোনোভাবে না হয় ইফ এর কন্ডিশনটা ইফ এর ব্লক যদি কাজ না করে তখন এলসে চলে আসবে কন্ডিশন ইজ নট ট্রু তার মানে এলস কাজ করতেছে না আচ্ছা এই হচ্ছে ইফ এলস স্টেটমেন্ট তো এখন যদি মাল্টিপল কন্ডিশন দিতে হয় আমাকে মাল্টিপল কন্ডিশন দেওয়ার জন্য আমাদের ইফের পরে আমাদের এলিফ নিয়ে আসতে হবে এলিফ দিলে প্রতিটা এলিফের সাথে আমি নতুন একটা করে এক্সপ্রেশন যোগ করতে পারবো নতুন কন্ডিশন দিতে পারবো প্রতিটা এলিফের সাথে তো আমাদের যতবার নতুন কন্ডিশন থাকবে প্রত্যেকটা কন্ডিশনের জন্য আমাদের ইফের পরে পরবর্তী কন্ডিশনগুলোর জন্য এলিফ নিয়ে আসতে হবে তো টেস্ট এক্সপ্রেশন ওয়ান এটা আমার ইফের মধ্যে হবে তারপর টু থ্রি যেগুলো থাকবে এগুলো আমাদের এলিফে চলে আসবে প্রথম আমার আমাদের হচ্ছে যখন আমরা এই পুরো ব্লকটা এই শুধু ইফ এলিফে যে প্রচারটা আছে এটা যখন কোড আকারে থাকবে ইফ এলিফ কন্ডিশনে প্রথম আমাদের কোডে যে ইফ কন্ডিশন থাকবে ওইটার কন্ডিশন যদি ম্যাচ না হয় সেক্ষেত্রে পরবর্তী কন্ডিশনগুলো চেক করবে কিন্তু যদি প্রথম কন্ডিশন আমাদের ম্যাচ হয়ে যায় তাহলে স্টেটমেন্ট ইফ এর যে ব্লকটা থাকবে সেই ব্লক কাজ করে আমাদের বিল অফ ইফ এলি এলস ইফ নিচে যেগুলো বিল অফ ইফ ব্লকের বাইরে যেগুলো থাকবে সেই কোডগুলোতে ডিটেক্ট চলে যাবে এখন যদি প্রথমেই যদি আমাদের ইফ কন্ডিশনটা ম্যাচ না করতে পারে ইফের মধ্যে যে কন্ডিশনটা থাকবে সেটা যদি আমাদের কোনোভাবে ম্যাচ না হয় সেক্ষেত্রে আমার পরবর্তী কন্ডিশনে চলে যাবে পরবর্তী কন্ডিশনে যদি ম্যাচ না হয় সেক্ষেত্রে আমার থার্ড কন্ডিশনে চলে যাবে থার্ড কন্ডিশন চেক করবে তো এভাবে যদি কোনোটাই না হয় তাহলে তো এখানে কোনো কন্ডিশনে কাজ করতেছে না আর এখানে এলস ও নেই সেক্ষেত্রে আমাদের আরেকটা যদি আমি একটা এলস যোগ করে দিই তাহলে সেটা হয়ে যাবে ইফ এলিফ এলস কোনো কন্ডিশনে যদি আমার ম্যাচ না হয় কোনোভাবে যদি ট্রু না হয় আর কি কোনো কন্ডিশনে সেক্ষেত্রে আমার একটা বাইরে একটা ব্লক থাকবে সেটা হচ্ছে এলস ব্লক বডি অফ এলস 
কোনটা যদি ম্যাচ না হয় সেক্ষেত্রে আমার বডি অফ এলস কাজ করবে দেন বিলো অফ ই এলিফ স্টেটমেন্ট এখানে এই প্রত্যেকটার জন্য एग्जांपल আছে আমরা তো ইফ ইফ এলস এর एग्जांपल দেখলাম ইফ এলিফ এর एग्जांपलটা রান করে দেখি एलिफ्लक कंडिशन गुलाते যার কারণে এখন এলসে চলে আসছে আই ইজ নট প্রেজেন্ট এটা প্রিন্ট করতেছে আচ্ছা এটা হচ্ছে ইফ হল আচ্ছা ইফ কন্ডিশনে একটা জিনিস চেক করতে একটা মনে রাখতে জিনিস মনে রাখতে হবে যে আই ইন্টারনেশন যদি ঠিকভাবে না থাকে সেক্ষেত্রে কিন্তু ইফ ব্লকের মধ্যে থাকে না যেমন এটা ইফ এর পরে ইন্টারনেশন নেই যার কারণে এটা ইফ ব্লকে আর নেই এটা ইফ এর বাইরে চলে আসছে যেমন এই যে ইফ এর পরে যেহেতু এই প্রিন্টটা ইফ ব্লকের মধ্যে আছে সেহেতু এটা একটা ইন্টারনেশন আছে একটা ইন্টারনেশন বলতে একটা ট্যাপ পরিমাণ স্পেস দিলে ভালো হয় আর কি একটা ট্যাপ পরিমাণ স্পেস থাকবে তাহলে এটা ব্লকের মধ্যে চলে যায় আর কি ইফ ব্লকের মধ্যে তো আই ইজ ফিফটিন যেটা আছে এই প্রিন্টটা এটা হচ্ছে সেকেন্ড এলিফ যেটা আছে ওর ওই ব্লকের মধ্যে আছে তো সেম এগুলো এভাবে করে ইন্টারনেশন দিয়ে দিয়ে এক একটা ব্লকের মধ্যে কাজ করতেছে প্রিন্টগুলো The else keyword catch anything which cannot qualify this link condition. That's why it is called else. Elif, elif is also called else. Elif is also else. That elif is also else. Just to call this. This is what we say. Okay. Now, Python condition ternary operator is also there. Ternary operator is also called else. The other one is if condition is also called else. Step by step, this is a direct line. It is called else. হ্যাঁ শর্ট হ্যান্ড ইফ বলে বলা হয় যেটাকে ইফ ইউ হ্যাভ অনলি ওয়ান স্টেটমেন্ট টু এক্সিকিউট ইউ ক্যান পুট ইট অন দ্য সেম লাইন অ্যাজ দ্য ইফ স্টেটমেন্ট দিস টেকনিক ইজ নোন অ্যাজ টানারি অপারেটর আচ্ছা এখানে হচ্ছে যদি একটা স্টেটমেন্ট থাকে টু এক্সিকিউট মানে ইফ কন্ডিশনের মধ্যে যদি আমার একটা স্টেটমেন্ট থাকে যেমন একটা আমি প্রিন্ট দিছি হ্যাঁ এরকম যদি একটা স্টেটমেন্ট থাকে সেক্ষেত্রে আমি টানারি অপারেটর লিখতে পারবো কিন্তু যদি এরকম হয় যে একটা ইফের মধ্যে এই এই ইফ কন্ডিশনের মধ্যে দেখা গেছে এই প্রিন্টের পরে বি ইজ এটা দেন এই প্রিন্টের পরে আরো মাল্টিপল লাইন আছে সেক্ষেত্রে আবার এটা লেখা যাবে না তো এটার স্ট্রাকচারটা কিভাবে হবে কন্ডিশনাল এক্সপ্রেশন আছে টার্নারি অপারেটর অথবা কন্ডিশনাল এক্সপ্রেশন হ্যাঁ এটা স্টেটমেন্টটা স্ট্রাকচারটা কিভাবে হবে ফার্স্ট হচ্ছে আমার ইফ কন্ডিশনের মধ্যে যে প্রিন্ট থাকবে বা একটা স্টেটমেন্ট থাকবে ওই এক সিঙ্গেল স্টেটমেন্ট এখানে লিখব দেন আমি ইফ লিখে ইফের কন্ডিশনটা দেব তো যদি আমি এলস যুক্ত করতে চাই তাহলে এলস লিখে এলস এর যেই স্টেটমেন্ট আছে সিঙ্গেল স্টেটমেন্ট যে থাকবে এলস এর মধ্যে ওই সিঙ্গেল স্টেটমেন্টটা আমি এখানে দিয়ে দেব তাহলে এখানে কিভাবে কাজ করে স্ট্রাকচারটা হচ্ছে ফার্স্ট এক্স এক্স কখন হবে ইফ কন্ডিশন যদি কন্ডিশন ফুলফিল হয় তাহলে এক্স হবে এলস ওয়াই তা না হলে আমার ওয়াই কাজ করবে ওয়ান লাইন ইফ স্টেটমেন্ট এই যে এই জিনিসটা এভাবে করে সিমিলার কোড সিমিলার কোডটা এখানে দিয়ে এই কোডটাই আমার এখানে লেখা আছে সিঙ্গেল লাইনে প্রিন্ট এ ইফ এ গেটার দেন বি মানে আমার প্রিন্ট এ প্রিন্ট করবে কখন ইফ এ গেটার দেন বি হলে আদারওয়াইজ বা এলস প্রিন্ট বি মানে আদারওয়াইজ তুমি বি কে প্রিন্ট করো এখন এটা তো ইফ এলস ইফ এলস ডিরেক্ট প্রিন্ট করে দিলাম যদি এরকম কন্ডিশন যদি মাল্টিপল হয় যে ইফ এলিফ এলিফ ইলস থাকবে হ্যাঁ সেক্ষেত্রে তো কন্ডিশন অনেকগুলো হয়ে গেল সেক্ষেত্রে আমরা কিভাবে লিখবো 
কন্ডিশন গুলো আমরা যুক্ত করে দিব জাস্ট এই এলস এর আগে আর কি এই যে এটা হচ্ছে বেসিক স্ট্রাকচার আর কি তো এই এলস এর আগে আমরা কন্ডিশন গুলো যুক্ত করে দেব যেমন w if কন্ডিশন 1 এলস দিয়ে x if কন্ডিশন 2 হ্যাঁ যে এলিফ ছিল আমাদের দুইটা একসাথে হয়ে তখন যখন আমরা লিখতাম তখন এলিফ ছিল আর কি হ্যাঁ ওইটাই হচ্ছে এলস এলস আমার যে স্টেটমেন্ট তারপর ইফ থাকবে আর কি আর ওই এলিফ এর যে কন্ডিশন এটা হচ্ছে কন্ডিশন 2 তে চলে যাবে আবার থার্ড এলিফ যেটা ছিল ওটা এলস ওয়াই ইফ কন্ডিশন 3 দেন এভাবে করে যদি আরো যদি লাগে সেক্ষেত্রে দিয়ে দেন এলস সবার শেষ হবে এলস জেড যদি কোনো কিছু না হয় তাহলে জেড হবে জেড কাজ করবে তো এর মধ্যে আমি 33 assign করলাম b এর মধ্যে 33 assign করলাম দেন আমি print a if a greater than b হুম অবশ্যই এটা a greater than b হবে না তার মানে a print করবে না else print equal equal print করো যদি if a equal equal b তার মানে এই এটাই কাজ করবে equal equal b else print b otherwise b print করো আচ্ছা আমরা ফার্স্ট একটু আগে যে কোডটা আছে এটা একটু কাজ করি এখানে এ কেটে দেন বি এটা ফলস এর জন্য বি প্রিন্ট করতেছে আচ্ছা सेम এই জিনিস টাইমে সিঙ্গেল লাইনের এটাতেই এবার দুবার বি প্রিন্ট করতেছে কারণ এই ফার্স্ট টাইমে তো একবার প্রিন্ট করতেছে তো এই লাইনটার জন্য আবার বি প্রিন্ট করতেছে তো এই দুটো কোড सेम বলা আছে আর কি इक्वल पिन को तेरा है ना इटा क्या हमरा एक टाइम ने लिखे बनते पड़े এটা যদি আবার আমি ওকে এই ফার্স্টের ব্লক অফ করার জন্য একবার ইকুয়াল প্রিন্ট করলো দেন এই কোডটার জন্য আরেকবার ইকুয়াল প্রিন্ট করতেছে তো এটা হচ্ছে টার্নারি অপারেটর টার্নারি অপারেটরটা সবাই একটু ভালো করে খেয়াল করবেন বা বাসায় এটা দেখবেন কারণ এটা যখন হাই লেভেলের প্রোগ্রামগুলো করা হয় তখন এটা খুব বেশি ইউজ হয় কারণ সিঙ্গেল লাইনে অনেকগুলা কোড বা কন্ডিশন একসাথে দিতে হয় তাহলে কোডগুলো ছোট হয়ে যায় কারণ এরকম মাল্টিপল লাইনে যখন ইফ লেখা হয় তখন কোড বড় হয়ে যায় এক লাইনের মধ্যে দিতে পারলে অনেক ভালো হয় পাইথন কন্ডিশন যদি কন্ডিশন আচ্ছা আমরা যে কন্ডিশনগুলো ক্রিয়েট করতাম সিঙ্গেল কন্ডিশন ক্রিয়েট করতাম আমরা এ গেটা দেন বি বা বি গেটা দেন এ এ ইকুয়াল ইকুয়াল বি এখন যদি এই কন্ডিশনগুলো মাল্টিপল হয় যেমন এ বি এর সাথে কম্পেয়ার করে এবং সি সি এর সাথে এ কম্পেয়ার আবার ডি এর সাথে সি কম্পেয়ার এরকম যদি হয় সেক্ষেত্রে আমাদের অ্যান্ড অর বা নট ইউজ করতে পারবো আমরা এটা আমরা মাল্টিপল কন্ডিশন করতে দেই দা এন্ড কিওয়ার্ড ইজ এ লজিক্যাল অপারেটর এন্ড ইজ ইউজ টু কম্বাইন কন্ডিশনাল স্টেটমেন্ট তো মাল্টিপল কন্ডিশন একসাথে আমরা কম্বাইন করে আমরা কন্ডিশন ক্রিয়েট করতে পারবো তো এই ক্ষেত্রে যদি এন্ড আমরা ইউজ করি সেই ক্ষেত্রে আমাদের প্রথম কন্ডিশন এবং এন্ডের পরে যে কন্ডিশন থাকবে সেকেন্ড কন্ডিশন দুইটা কন্ডিশনই ট্রু হলেই কেবল মাত্র আমরা এটা পুরোটার আউটপুট আমরা ট্রু পাবো মানে এন্ড কন্ডিশনে এন্ডের আগের এবং পরের অংশ দুইটা ট্রু হতে হয় তাহলে কেবল এন্ডের আউটপুট ট্রু পাই আমরা फुलफिल होता है আর অর কন্ডিশনে অর যদি আমাদের থাকে অর কিওয়ার্ডের কাজ হচ্ছে যদি একটাই কেবল ট্রু হয় সেই ক্ষেত্রে আমাদের আউটপুট পাই আমরা অরের আগের অংশ বা অরের পরের অংশ যে কোনো একটা যদি ট্রু হয় তাহলে অরের আউটপুট আমরা ট্রু পাই 
তো এই পুরোটার অংশ যদি এই পুরোটা যদি ট্রু হয় তাহলে ইফ কাজ করবে তো এ গ্রেটার দেন বি এ হচ্ছে 200 বি হচ্ছে 30 সি তার মানে এ গ্রেটার দেন বি টু আর হচ্ছে এ গ্রেটার দেন সি সি হচ্ছে 500 এ গ্রেটার দেন সি এটা ফলস তো একটা যেটা ট্রু হইছে তাহলে ইফ ইফ এর বা অর এর যে অ্যানসার অর এর রেজাল্ট আমাকে ট্রু দিবে তাহলে ইফ ট্রু পেলেই আমার ইফ এর ব্লকটা কাজ করবে অ্যাট লিস্ট ওয়ান অফ দা কন্ডিশন ইজ ট্রু এটা আমরা পিন করব আচ্ছা এইটা আমরা একটু রান করে দেখতে পারি बहुत कंडीशन आठ रू एट लिस्ट वन ऑफ द कंडीशन इज ट्रू अच्छा और नोटेड का जो है আমরা কন্ডিশনে একটা যে কন্ডিশন ক্রিয়েট করতেছি এই কন্ডিশনের রেজাল্ট আমরা যা পাবো তাকে সে কনভার্ট করে দিবে মানে বিপরীত করে দিবে যদি আমরা কন্ডিশনে যা আসতেছে তার রেজাল্ট যদি আমাদের ট্রু হয় তাহলে নট ইউজ করলে ওটা ফলস করে দিবে আর কন্ডিশনের রেজাল্ট যদি আমরা ফলস পাই আর নট ইউজ করার কারণে ওটাকে ট্রু করে দিবে আচ্ছা এখন দেখি আমাদের এ হচ্ছে থার্টি আর বি হচ্ছে টু তো এ গেটার দেন বি এ গেটার দেন বি এটা অবশ্যই ফলস তো এই ফলসকে নটের কারণে সে নট এই ফলসকে ট্রু করে দিবে ট্রু করে দিলে আমার ইফের ব্লকটা কাজ করবে এভাবে আমরা মাল্টিপল কন্ডিশন ক্রিয়েট করতে পারি এখন হচ্ছে আমাদের নেস্টেড ইফ নেস্টেড ইফ বলতে হচ্ছে ইউ হ্যাভ ইউ ক্যান হ্যাভ ইফ স্টেটমেন্ট ইনসাইড ইফ স্টেটমেন্ট মানে ইফের মধ্যে ইফ স্টেটমেন্ট থাকবে বা এলস ইফও থাকতে পারে এলস ইফের মধ্যে ইফ স্টেটমেন্ট থাকতে পারে তো দিস ইজ কলড নেস্টেড ইফ স্টেটমেন্ট আচ্ছা আমাদের ফার্স্ট এক্স এর মধ্যে 41 অ্যাসাইন হলো দেন একটা কন্ডিশন হলো যে ইফ এক্স ইজ গ্রেটার দ্যান 10 তো এই ইফের মধ্যে অবশ্যই এক্স আমার 10 থেকে বড় তাহলে ইফ কন্ডিশন যেহেতু এটা ফিল আপ হয়েছে এখন সে ইফের মধ্যে চলে আসলো হ্যাঁ এই লাইনে চলে আসলো এটা যদি ফলস হতো তাহলে আর এই এটা ভিতরে আসতো না ডিরেক্ট আমার এলস চলে যেত ইফ যদি কন্ডিশন ফুলফিল না হতো আমার ডিরেক্ট এলসে চলে যেত যেহেতু এটা ফুলফিল হচ্ছে এক্স গেটার দেন টেন হচ্ছে যেহেতু তো আমার প্রিন্টে চলে আসলো হ্যাঁ অ্যাভ টেন এটা প্রিন্ট করবে দেন এটা প্রিন্ট করার পরে সেকেন্ড ইফে চলে যেতে গেল এই ইফের মধ্যে যে এই সেকেন্ড ইফ চলে আসলো এখানে আমাদের নেস্টেড ইফ হয়ে গেছে এটা তারপরে এই ইফের পরে আরও ইফ আছে তো সেকেন্ড ইফ আসার পরে এখন চেক করতেছে এক্স ইজ গেটার দেন টোয়েন্টি টোয়েন্টি থেকে এক্স বড় কিনা হ্যাঁ ইয়াস এটা ট্রু তার মানে আমার সেকেন্ড ইফও ফুলফিল হয়েছে তো এখন এই প্রিন্টে চলে আসবে অ্যান্ড অলসো অ্যাভ টোয়েন্টি তো দুইবার ইফ চলে গেল এখন হচ্ছে থার্ড ইফ থার্ড ইফে সেটা থার্টি থেকে বড় কিনা চেক করতেছে এক্স ইজ গেটার দেন থার্টি অলসো অ্যাভ থার্টি আচ্ছা আর একটা জিনিস খেয়াল করতে হবে এই ইফরা যখন আমি টোয়েন্টি চেক করছি তখন এই ইফের আবার এলস একটা ছিল এলসের পার্ট ছিল কিন্তু থার্ড ইফে কিন্তু কোনো এলসের কোনো পার্ট ছিল না এটা শুধু ইফ কন্ডিশনই কিন্তু এই ফার্স্ট ইফের আর এই যে ফার্স্ট ইফ এবং সেকেন্ড ইফের জন্য দুইটার জন্য আমার এলস কন্ডিশন ছিল যদি ইফ যদি কন্ডিশন ফিল আপ না হইতো সেক্ষেত্রে আমার এলস কাজ করতো এলসের মধ্যে যেমন এটা ছিল যেটা আমি থার্ড ইফ আচ্ছা প্রথম ইফ ছিল টেন থেকে পরে কিনা এটা যখন চেক করছি তখন এটার এলস প্যারাল এলস ছিল নাথিং টু ডু তো সেকেন্ড ইফে যেখানে আমি টোয়েন্টি থেকে গ্রেটার দেন কিনা এটা চেক করেছি ওই এখানে এটার প্যারাল আমার যে এলস ছিল সেখানে ছিল বাট নট অ্যাভ টোয়েন্টি তো সেকেন্ড ইফ যখন চলে আসছে তখন এটা অলরেডি নেস্টেড ইফ হয়ে গেছে আর কি থার্ড ইফ আসলো আচ্ছা এটাও ওয়ান টেন অফ নেস্টেড ইফ এটা তিনটা চারটা এটার মধ্যে এই ফোর্টি পর্যন্ত চেক করা হয়েছে আর কি আমরা ইফ এই নেস্টেড ইফটা রান করি এটা দেখা যাক কি আসে
थार्टी थार्टी लुप 
ফর লুপটা আমরা ভালো করে বুঝলে মোটামুটি ভয় লুপটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে ফর লুপটা আগে আমরা একটু দেখি তো লুপ আমরা ইউজ করি কেন আমাদের যদি সেম একটা কাজ বারবার করে করতে হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা লুপ ইউজ করি যেমন আমি এক থেকে একশো পর্যন্ত প্রিন্ট করব এটা যদি আমি প্রতিটা লাইন লিখি যে প্রিন্ট ওয়ান প্রিন্ট টু প্রিন্ট থ্রি এভাবে করে লিখতে আমাকে টাইপ করতে অনেক পরিশ্রম করতে হবে এটা আমি লুপ দিয়ে মাত্র দুইটা লাইনে আমি লিখে ফেলতে পারি তো এরকম অনেক কিছু কিছু কাজ আছে যেগুলো নর্মাল ইন জেনারেল যদি আমি আমার মতো করে লিখতে থাকি সেক্ষেত্রে অনেক লাইন হয়ে যাবে যে কাজটা আমি লুপ দিয়ে খুব সিম্পলি করে ফেলতে পারি মোট কথা বলতে গেলে যেগুলো আইটারেবল কাজ সিকোয়েন্সিয়াল কাজ যেগুলো মোটামুটি লুপ দিয়ে করা যায় এরকম কাজগুলো লুপের মধ্যে পালা যেতে হয় সেই লোকের মধ্যে দিয়ে একটা কন্ডিশন ক্রিয়েট করে আমি এরকম ভাবে দিয়ে দিলাম যে আমার ওই এক্সপেক্টেড রেজাল্টটা আমি যেটা আশা করতেছি ওটা যাতে আসে এরকম একটা কন্ডিশন ক্রিয়েট করে দিলে লোকের মাধ্যমে সে হয়ে যায় এই কাজটা যেমন লোকটা কিভাবে কাজ করে এখানে একটা এই চিত্রের মধ্যে দেখানো হয়েছে ফর ইচ আইটেম ইন সিকোয়েন্স সিকোয়েন্সের মধ্যে প্রতিটা আইটেম সে ভিজিট করবে যদি লাস্ট আইটেম সে রিচ না করে তাহলে আমার লাস্ট আইটেম রিচ করছে কিনা সেটা চেক করতেছে হ্যাঁ একটা সিকোয়েন্স থাকতে পারে একটা রিক সিকোয়েন্স থাকবে সেই সিকোয়েন্সের প্রতিটা আইটেম ইচ আইটেম ইচ আইটেম মানে প্রতিটা আইটেম সে নিতেছে নিয়ে নিয়ে সে চেক করতেছে চেক করবে কি লাস্ট আইটেম রিচ করছে কিনা যদি লাস্ট আইটেম রিচ করে ট্রু হয়ে যায় সেক্ষেত্রে আমার লুপটা ইন্ড হয়ে যাবে আর নয়তো কী করবে প্রতিটা আইটেমের জন্য সে ব্লক অফ কোড কাজ করবে এই স্টেটমেন্ট মানে এখানে ব্লক অফ কিছু স্টেটমেন্ট বা কোড থাকবে সেগুলো কাজ করে আবার পরের আইটেমের জন্য সে করবে যখন এই লাস্ট আইটেম চলে আসবে তখন আমার লুপটা ইন্ড হয়ে যাবে তো ফর লুপের সেন্টেস কামার অনেকটা এরকম যে ফর ভেরিয়েবল একটা ভেরিয়েবল থাকবে এখানে ইন আইটার রেবল আইটার রেবলের প্রতিটা ভ্যালু ভেরিয়েবলে চলে আসবে চলে এসে এখানে একটা ইন্টারটেন ব্লক থাকবে ইন্টারনেট দিয়ে আমি এই স্টেটমেন্টগুলোকে ফর লুপের মধ্যে নিয়ে আসছি মানে ইন্টারনেট দেওয়া মানে এই স্টেটমেন্টগুলো এখন ফর লুপের মধ্যে কাজ করতেছে ফর লুপ যতক্ষণ পর্যন্ত আছে ততক্ষণ পর্যন্ত এগুলো কাজ করবে তো ভেরিয়েবল ইন আইটার রেবল আইটার রেবলগুলো আমি ভেরিয়েবলে নিয়ে এসে প্রতিটা ভেরিয়েবল প্রতিটা আইটেমের জন্য স্টেটমেন্ট কাজ করবে তো আবার এরকম হয় যে ভ্যালু ইন সিকোয়েন্স কোনো যদি সিকোয়েন্স কোনো যদি আমার সিকোয়েন্স থাকে ওই সিকোয়েন্সের প্রতিটা আইটেম ভ্যালু হিসেবে এসে ব্লক অফ কোড আমার কাজ করবে আমরা এক্সাম্পল যদি দেখি পাইথন ফর লুপ পাইথন ফর লুপ ইজ ইউজ ফর সিকোয়েন্সিয়াল ট্রাভার্সাল ইট ইজ ইউজ ফর আইটারেটিং ওভার এ সিকোয়েন্স লাইক স্ট্রিং লিস্ট ডাবল সেট ডিকশনারি উইথ দ্য ফর লুপ উই ক্যান এক্সিকিউট এ সেট অফ স্টেটমেন্ট সেট অফ স্টেটমেন্ট আমরা এক্সিকিউট করতে পারি উইথ দ্য ফলো উই ক্যান এক্সিকিউট এ সেট অফ স্টেটমেন্ট আমরা সেট অফ স্টেটমেন্ট এক্সিকিউট করতে পারবো ওয়ান্স ফর ইচ আইটেম ইন এ লিস্ট ডাবল সেট আচ্ছা আচ্ছা আমরা লিস্ট ডাবল এবং সেটের মধ্যে প্রতিটা আইটেমকে একবার করে এক্সিকিউট করার জন্য আমরা ফলো প্রায় ইউজ করি আর কি আমাদের যেহেতু স্ট্রিংটা মনে হয় হয়েছে কিন্তু লিস্ট ডাবল সেট ডিকশনারি এগুলো এখনো হয়নি এগুলো হচ্ছে ওয়ান কাইন্ড অফ মাল্টি ভ্যালুড ভেরিয়েবল এগুলোর মধ্যে মাল্টি মাল্টিপল ভেরিয়েবল থাকে মাল্টি ভ্যালুড ভেরিয়েবল মানে মাল্টিপল ভ্যালু ভ্যালু থাকে লিস্ট ডাবল সেট ডিকশনারি এগুলো তো এগুলোর মধ্যে সাধারণত ফল লুপটা একটু বেশি ইউজ হয় তো এই ফল লুপের পরেই আমাদের লিস্ট ডাবল এগুলোর চাপটা চলে আসবে এখানে আমরা স্টার্ট করে দেব তো রেঞ্জ অলরেডি আমাদের পড়ানো হয়েছে রেঞ্জ দিয়ে আমরা যদি দেখি পাইথন ইন পাইথন ফল লুপ অনলি ইমপ্লিমেন্ট দ্য কালেকশন বেস্ট আইটারেশন আচ্ছা ফল লুপ আমরা রেঞ্জের মধ্যে ব্যবহার করবো স্ট্রিং এর মধ্যে ফল লুপ উইথ লিস্ট উইথ ডাবল তারপর জিপ ফাংশন দিয়ে ফল লুপ ইন ডিকশনারি ফল লুপ ইনসাইড এ ফল লুপ আচ্ছা এটা হচ্ছে ফল লুপের মধ্যে ফল লুপ লাইক এস নেক্সট ইফ যেটা ছিল এরকম থাকে ফল লুপের মধ্যে ফল লুপ থাকবে তারপর এলস থাকবে উইথ ফল লুপ ফল লুপের মধ্যে আমরা এলস ইউজ করব আচ্ছা রেঞ্জ ফাংশন রেঞ্জ ফাংশন আমরা ফল লুপে কীভাবে ইউজ করতে পারি টু লুপ থ্রু এ সেট অফ কোড এ স্পেসিফাইড নাম্বার অফ টাইমস উই ক্যান ইউজ দ্য রেঞ্জ ফাংশন তাই একটা স্পেসিফিক নাম্বার অফ টাইমস এই লুপটাকে কাজ করার জন্য আমরা রেঞ্জ ফাংশনকে নিয়ে আসবো দ্য রেঞ্জ ফাংশন রিটার্নস এ সিকোয়েন্স অফ নাম্বার আচ্ছা স্টার্টিং ফ্রম জিরো বাই ডিফল্ট রেঞ্জ ফাংশন একটা নাম্বারের সিকোয়েন্স তৈরি করে দেয় তাই আমরা সবাই জানি একটা সিকোয়েন্স অফ নাম্বার তৈরি করে দেয় রেঞ্জ ফাংশন এটা বাই ডিফল্ট জিরো থেকে এবং অ্যান্ড ইনক্রিমেন্টস বাই ওয়ান জিরো থেকে নাম্বার জিরো থেকে স্টার্ট করে বাই ডিফল্ট জিরো থেকে স্টার্ট করে এবং এক করে ইনক্রিমেন্ট করে করে সে একটা সিকোয়েন্স অফ নাম্বার ক্রিয়েট করে রেঞ্জ ফাংশন এবং
তো রেঞ্জ ফাংশন আবার রেঞ্জ ফাংশনের মধ্যে তিনটা আর্গুমেন্ট আমরা দিয়ে তিন রকম ভাবে আমরা ইউজ করতে পারি আচ্ছা আমরা একটু এটা আগে দেখি ফর এক্স ইন রেঞ্জ সিক্স তার মানে হচ্ছে এক্স এর ভ্যালু রেঞ্জ ফাংশন কি করবে জিও থেকে শুরু করে ফাইভ পর্যন্ত একটা সিকুয়েন্স তৈরি করবে নাম্বার সিকুয়েন্স ওটার প্রতিটা ভ্যালু আমরা প্রিন্ট করে দেবো প্রিন্ট এক্স দিয়ে জিরো থেকে ফাইভ পর্যন্ত প্রিন্ট করে দিচ্ছি তো রেঞ্জের মধ্যে যেহেতু তিনটা আর্গুমেন্ট আমরা দিতে পারি সেক্ষেত্রে তিনভাবে আমরা রেঞ্জ ফাংশনকে ইউজ করতে পারি আচ্ছা আর্গুমেন্টগুলো কী কী সেটা হচ্ছে প্রথম আর্গুমেন্ট যেটা থাকে সেটা আমাদের স্টার্ট পয়েন্ট তো মিডেলে যেটা থাকে সেটা হচ্ছে স্টপ পয়েন্ট এবং থার্ড যে আর্গুমেন্ট থাকে সেটা হচ্ছে স্টেপ পয়েন্ট তো যদি আমাদের একটা আর্গুমেন্ট থাকে সেক্ষেত্রে আমাদের এটা স্টপ পয়েন্ট ইন্ডিকেট করে একটা আর্গুমেন্ট থাকলে যে কোথায় শেষ হবে তারপর যদি আমাদের দুইটা আর্গুমেন্ট থাকে সেক্ষেত্রে স্টার্ট এবং স্টপ তিনটা থাকলে স্টেপটা সহকারে দিয়ে দেবে আচ্ছা স্টার্ট ইন্টিজার স্টার্টিং ফ্রম আচ্ছা এখানে হচ্ছে এই আর্গুমেন্ট নিয়ে বলা হয়েছে আর কি এই যে স্টপ পয়েন্ট হচ্ছে স্টপ মাইনাস ওয়ান মানে স্টপ পয়েন্ট যা দিব তার থেকে এক কম হবে তো দ্য রেঞ্জ ফাংশন ডিফল্টস টু জিরো অ্যাজ স্টার্টিং ভ্যালু জিরো ডিফল্ট হচ্ছে জিরো থাকে স্টার্টিং ভ্যালু হিসেবে হাওয়ে বার ইট ইস পসিবল টু স্পেসিফাই দ্য স্টার্টিং ভ্যালু বাই অ্যাডিং এ প্যারামিটার রেঞ্জ টু আর সিক্স তার মানে হচ্ছে টু থেকে স্টার্ট করে আমার ফাইভ পর্যন্ত সিক্স দিয়ে তো দিছে তার মানে সিক্স থেকে এক কম ফাইভ পর্যন্ত আমার প্রিন্ট করবে এটা হুইস মিন্স ভ্যালু ফ্রম বাট নট ইনক্লুডিং সিক্স আচ্ছা হুইস মিন্স ভ্যালু ফ্রম টু টু সিক্স বাট নট ইনক্লুডিং সিক্স মানে সিক্স ইনক্লুড করে না আচ্ছা এখানে হচ্ছে এই রেঞ্জ ফাংশন দুইটা আর্গুমেন্টের রেঞ্জ ফাংশন ইউজ করা হয়েছে তার মানে স্টার্টিং হচ্ছে টু আর ইন্ডিং হচ্ছে সিক্স আর এর পরবর্তী যেটা আছে এমনিতে তো বাই ডিফল্ট ওয়ান করে ইনক্রিমেন্ট হয় সেক্ষেত্রে যদি আমরা থার্ড যে স্টেপ স্টেপ আর্গুমেন্ট যদি আমরা না দিই সেক্ষেত্রে বাই ডিফল্ট ওয়ান করে ইনক্রিমেন্ট হয় আর স্টেপ ফাংশন যদি দিয়ে দিই তাহলে ওই যত ফেলে দিব তত করে ইনক্রিমেন্ট হবে তো তিন নম্বর যে রেঞ্জ ফাংশন আছে এটার জন্য বলা হয়েছে দ্য রেঞ্জ ফাংশন ডিফল্টস টু ইনক্রিমেন্ট বাই সিকুয়েন্স দ্য সিকুয়েন্স বাই ওয়ান হয় বার ইট ইস পসিবল টু স্পেসিফাই দ্য ইনক্রিমেন্ট ভ্যালু বাই অ্যাডিং এ থার্ড প্যারামিটার আমরা একটু এটাকে এডিট করে দেখি যেহেতু জিরো থেকে স্টার্ট হয়েছিল এবার টু হচ্ছে দুইটা আর্গুমেন্টের একটা রেঞ্জ ফাংশন দিলাম আমরা প্রিন্ট করলাম এটা টু থেকে ফাইভ পর্যন্ত আমাকে ভ্যালু দিচ্ছে যদি আমি টু থেকে যেহেতু স্টার্ট করছে আমি এখন স্টেপ দিয়ে দিলাম স্টেপ হচ্ছে দুই করে সে ইনক্রিমেন্ট হবে দুই করে ইনক্রিমেন্ট হলে কি হবে আচ্ছা টু টু করে স্টার্ট হলো হ্যাঁ টু টু দিয়ে স্টার্ট হয়ে দুই করে হয়ে ফোর হয়ে শেষ হইল আর কি আচ্ছা ফাইভ ফাইভ পর্যন্ত যেহেতু আমার ছিল ফোরের পরে এক ঘর পরে তো ফাইভ হয়ে যায় তাই না এই জন্য আর ফাইভটা প্রিন্ট হয় না আমি যদি এখানে সেভেন দিই ইন্ট পয়েন্ট যদি আমি সেভেন দিই তার মানে সিক্স প্রিন্ট হবে আর ফাইভ সিক্স হয়ে টু ফোর সিক্স তার মানে রেঞ্জ ফাংশন স্টার্ট স্টপ এবং স্টেপ তিনটা আর্গুমেন্ট নিতে পারে আচ্ছা লুপিং থ্রু এ স্ট্রিং আমরা স্ট্রিং দিয়ে লুপ লুপের মধ্যে স্ট্রিং কে কীভাবে কাজে লাগাবো স্ট্রিং দিয়ে আমরা লুপ তৈরি করতে পারি কীভাবে সেটা হচ্ছে ইভেন স্ট্রিংস আর আইটারেবল অবজেক্ট দে কন্টেন এ সিকুয়েন্স অফ ক্যারেক্টার আচ্ছা একটা স্ট্রিং তো সিকুয়েন্স অফ ক্যারেক্টার নিয়ে গঠিত তো একটা স্ট্রিংও আইটারেবল হয় যার কারণে একে আমরা লুপের মধ্যে ইউজ করতে পারবো ব্যানানা ব্যানানার মধ্যে ও প্রতিটা ভ্যালু নিবে বি এ এন এ এন এন তো বি কে ফার্স্ট এক্সের মধ্যে এনে ফর এক্স ইন ব্যানানা মানে ব্যানানার মধ্যে যে কটা আছে প্রতিটার জন্য এক্স কাজ করবে এবং এক্স কে প্রিন্ট করবে বি ফার্স্টে বি পাবে বি কে এক্সের মধ্যে চলে আসবে এ এক্সটা প্রিন্ট করবে তারপর বি এর পরে এ কে সে নিয়ে আসবে এ নিয়ে এসে এ এক্সের মধ্যে আসবে ওই এক্সের জন্য ওই এর জন্য সে এক্স কে প্রিন্ট করবে সেইভাবে প্রতিটা ভ্যালুর জন্য সে এক্স কে প্রিন্ট করবে এখন এই স্ট্রিংটা আমি চাইলে এ 
str variable একটা ভেরিয়েবল এর মধ্যে রেখে আমি এই কাজটা করতে পারি এই স্ট্রিং কে যদি আমি একটা চাই একটা ভেরিয়েবল এর মধ্যে রাখবো তারপর ওই ভেরিয়েবল কে কল করে ইউজ করতে চাই সেটা কি ভাবে করে ইউজ করতে পারি আমি ডিপ ডিস ফর গ্রিক প্রিন্ট করলাম প্রতিটা ক্যারেক্টার কে ইন্ডিভিজুয়ালি নিয়ে আমার ওই প্রতিটা ক্যারেক্টার প্রিন্ট করবে আচ্ছা ফলো আপ উইথ লিস্ট আমরা লিস্ট কিভাবে চিনবো লিস্ট একটা হচ্ছে লিস্ট একটা মাল্টি ভ্যালু ভেরিয়েবল এই যে এখানে হচ্ছে ফ্রুটস ফ্রুটস হচ্ছে একটা ভেরিয়েবল কিন্তু ওর ভ্যালু হচ্ছে মাল্টিপল আছে ও হচ্ছে একটা লিস্ট লিস্ট ভেরিয়েবল তো কেন লিস্ট হইছে ও এই কালি ব্র্যাকেট যদি থাকে অনেকগুলো ভেরিয়েবল নিয়ে যদি গঠিত হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা লিস্ট বলতে পারি এই থার্ড ব্র্যাকেট থাকলে থার্ড ব্র্যাকেট বন্ধনী দিয়ে যেই ভেরিয়েবলটা তৈরি হয় কি এটা হচ্ছে লিস্ট এগুলো হচ্ছে স্ট্রিং স্ট্রিং আছে ওর ভ্যালুগুলো হচ্ছে প্রতিটা স্ট্রিং এখানে আমার ইনটি যারা থাকতে পারে অ্যাপেল ব্যানানা চেরি এরকম স্ট্রিং আকারে না থেকে ইনটি যারা থাকতে পারে তো ফ্রুটস এর মধ্যে একটা লিস্ট আমি রাখলাম তো এই ফ্রুটস কে যখন আমি আইটারেট করব তখন প্রতিটা ইন্ডিভিজুয়াল ভ্যালু চলে আসবে এই ফ্রুটে আমি লিস্ট লিস্টের নাম দিয়েছি ফ্রুটস আর যখন আমি ফর লুপে আমি ইউজ করছি তখন ভেরিয়েবলের নাম দিচ্ছি ফ্রুট ওকে এস দিয়ে নেই আর কি এস এর পার্থক্য রাখছি তো ফ্রুটস এর প্রতিটা ভ্যালু ফ্রুটে চলে আসবে এবং ওই ফ্রুটকে আমার প্রিন্ট করবে ফার্স্টে আমার ফ্রুটস এর মধ্যে পাবে অ্যাপেল অ্যাপেলটা ফ্রুটে চলে আসবে এই ফ্রুটটা আমার প্রিন্ট করবে এই ফ্রুটের জন্য সে ব্লক অফ কোড কাজ করবে এখানে একটা স্টেটমেন্ট আছে এজন্য একটা দেখা আছে কিন্তু দেখা গেছে আমরা যখন বিভিন্ন বড় বড় প্রবলেম সলভ করি তখন ফর লুপে মাল্টিপল লাইন স্টেটমেন্ট থাকে ওটা হচ্ছে ব্লক অফ কোড বলে তো এই অ্যাপেল কে প্রিন্ট করলো এখন ফ্রুটস এর মধ্যে অ্যাপেল এর পরবর্তীতে পাবে ব্যানানা তো ব্যানানা কে আমার প্রিন্ট করবে তারপর চেরি পাবে চেরি কে প্রিন্ট করবে তো লাস্ট আইটেম যখন সে টাচ করলো লাস্ট আইটেম টাচ করার সাথে সাথে আমার ফলো আপটা ইন্ট হয়ে যাবে ফলো আপ এর লুপের যে এটা ছিল এখানে কিন্তু আমরা এটা দিছি লাস্ট আইটেম রিচ করলেই ইন্ট ফলো ওকে এটা আমরা একটু রান করে দেখি चाहिए मध्य ফ্লোট তারপর ইন্টিজার রাখতে পারি তো আমি এখন ইন্টিজার রাখলাম 27 এবার আমি যদি এটা প্রিন্ট করি তাহলে ওকে প্রথম তিনটা কিন্তু আমার স্ট্রিং দেখাচ্ছে পরে যেটা ছিল 27 এটা আবার ইন্টিজার হয়ে গেছে পরেরটা ফ্লোট তো এটা হচ্ছে আমি লিস্ট কে আইটারেট করলাম লিস্টের পরে আছে টাপল টাপল হচ্ছে এ টাপল ক্যান বি আইটারেটেড ইউজিং এ ফর লুপ উইথ টাপল আনপ্যাকিং ইন ইচ আইটারেশন দ্য ভ্যালু দ্য ভ্যালুস ফ্রম দ্য ইনার টাপল আর অ্যাসাইন টু দ্য ভেরিয়েবলস অফ দ্য লুপ রেসপেক্টিভলি হিয়ার এ অ্যান্ড বি আচ্ছা আচ্ছা টাপল টাপল কিভাবে গঠিত হয় এটা আগে আমাদের বুঝতে হবে তো টাপল হচ্ছে आबद्ध
এটা যদি আমি রান করি এখানে আসে ওকে আচ্ছা এটা যে টাপল এটা আমি দেখার জন্য ফার্স্ট আমি এটা যে টাপল আমি চেক করার জন্য টাইপ টিপি দিয়ে আচ্ছা টিপি তো হচ্ছে ভেরিয়েবল হ্যাঁ টিপি হচ্ছে একটা ভেরিয়েবল নেম জাস্ট কিন্তু এটা যে একটা টাপল এটা এটা ভ্যালুটা আমি দেখে এটা বলতে পারতেছি যে এটা একটা টাপল আর টিপি হচ্ছে নাম দিলাম তো টিপি কে যদি আমি টাইপটা চেক করি টিপি সে ক্ষেত্রে আমি ও কোন টাইপের ভেরিয়েবল এটা আমি পেয়ে যাব আর কি ক্লাস টাপল দেখাচ্ছে এবার আমি ফলোটা চালাবো টাপলের উপর তো ফর এ কমা বি এ কমা বি দিচ্ছি কারণ এখানে দুইটা করে ভ্যালু আছে দুইটা করে ভ্যালু তো এই প্রথম ভ্যালুটা যখন টিপি প্রথম ভ্যালুটা চলে আসবে একসাথে একসাথে চলে আসে এর মধ্যে ওয়ান চলে আসবে বি এর মধ্যে টু চলে আসবে এবং আইটেম অফ টাপল এ কমা বি প্রিন্ট করে দিবে ওয়ান কমা টু তো পরবর্তী আইটেম যেটা আসবে পরবর্তী আইটেম চলে আসবে পরবর্তী আইটেম প্রিন্ট করবে তার পরবর্তী আইটেম যখন চলে আসবে তখন এআর বি মধ্যে অ্যাসাইন হয়ে এআর বি প্রিন্ট করে দেবে সেম লিস্টের মধ্যেই জাস্ট এটার মধ্যে পরের মধ্যে যে ভ্যারিয়েবলটা ইউজ হয় এটা দুইটা করে থাকবে দুইটা ভ্যারিয়েবল দুইটাই অ্যাসাইন হয়ে যাবে এটা রান লিস্ট অফ টাপল ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স আচ্ছা জিপ ফাংশনটা কেন ইউজ করা হয় জিপ ফাংশন মূলত যদি আমরা মাল্টিপল লিস্ট ইউজ করি সেক্ষেত্রে আমরা জিপ ফাংশনের মধ্যে রেখে আমরা মাল্টিপল লিস্ট একসাথে ফলো ইউজ করতে পারবো দ্য জিপ ফাংশন ইউজ টু আইটারেট ওভার টু আর মাল্টিপল লিস্ট ইন প্যারালাল মাল্টিপল লিস্ট যদি আমরা প্যারালাল একসাথে লোপের মধ্যে দিতে চাই সেক্ষেত্রে আমরা জিপ ফাংশন ইউজ করবো দ্য ফলো অ্যাসাইন্স দ্য কারেসপন্ডিং এলিমেন্ট অফ বদ লিস্ট টু দ্য ভেরিয়েবল ইনসাইড দ্য লোপ সাচেস সাচেস ফুড অ্যান্ড কালার ইন ইচ আইটারেশন আচ্ছা প্রতিটা আইটারেশনে কারেসপন্ডিং এলিমেন্টগুলো যদি আমরা অ্যাসাইন করতে চাই সেক্ষেত্রে আমরা জিপ ফাংশন দিয়ে ফ্রুটস এবং কালার্স দুইটা লিস্ট আমি জিপ ফাংশনে পাস করে দেবো প্যারামিটার হিসেবে তো এর প্রতিটা ভ্যালু কারেসপন্ডিং ভ্যালুগুলো একসাথে আমার অ্যাসাইন হয়ে যাবে যেমন অ্যাপেল রেড তো ফ্রুটের মধ্যে চলে আসবে অ্যাপেল আর কালারের মধ্যে চলে আসবে প্রথম যে ভ্যালুটা আছে রেড তো অ্যাপেল রেড চলে আসবে পরবর্তী ভ্যালু কারেসপন্ডিং ভ্যালুগুলো চলে আসবে পরবর্তী হচ্ছে ফ্রুটস চলে ফ্রুটসের পরবর্তী ভ্যালু ব্যানানা চলে আসবে এবং ইয়েলো চলে আসবে চেরি আসবে তারপর গ্রিন চলে আসবে এক্ষেত্রে দুইটা লিস্টের ভ্যালুর সংখ্যা সমান হতে হবে না হলে কিন্তু ম্যাচ হবে না দেখা গেছে এটার আরেকটা যদি ভ্যালু বেশি থাকতো ফ্রুটসের সেক্ষেত্রে ওর কারেসপন্ডিং ভ্যালু কিন্তু পাচ্ছে পাবে না আমরা দেখলে বোঝা যাবে আচ্ছা পরবর্তী যেই এক্সাম্পলটা আছে এটার মধ্যে ফ্রুটস কালার্স এবং সাথে আবার প্রাইজও দেওয়া আছে তো প্রাইজের জন্য কিন্তু তিনটা প্রাইজে বলা আছে মানে কারেসপন্ডিং ভ্যালু থাকতে হবে যদি এখানে এখন চারটা ভ্যালু থাকে সেক্ষেত্রে মিসম্যাচ হয়ে যাবে অ্যাপেল ইস রেড আচ্ছা আমি যখন প্রিন্ট করতেছি তখন ফ্রুট দিয়ে ফ্রুট যে ভেরিয়েবলটা আছে ফ্রুট দিয়ে দেন ইজ নিয়ে আসছে একটা ইজ নিয়ে এসে দেন আমি কালারটাকে প্রিন্ট করতেছি তো এটার আউটপুটটা একটা এটার একটা আউটপুট পাচ্ছি আর কি আমি যে অ্যাপেল ইজ রেড ব্যানারা ইজ ইয়েলো চেরি ইজ গ্রিন পরবর্তী এক্সাম্পলটা ছিল দেখে এই ছিল আমাদের জিপ ফাংশন জিপ ফাংশন দিয়ে আমরা ফলো পেজ করলাম এখন হচ্ছে ডিকশনারি আচ্ছা ডিকশনারি হচ্ছে আমাদের কি ভ্যালু আকারে ভ্যালুগুলো থাকে আর কি কি ভ্যালু এটা হচ্ছে আমাদের ডিকশনারি নেম যে ভ্যারিয়েবলটা আমি দেবো একটা ভ্যারিয়েবল বা নাম দিতে হবে যেটার মধ্যে আমরা ভ্যালুগুলো রাখতে চাই তো সেকেন্ড ব্রেকেট দিয়ে থাকবে ডিকশনারি সেকেন্ড ব্রেকেট থাকলে ওটা ডিকশনারি বসতে হবে যেমনটা থার্ড ব্রেকেট লিস্ট ফার্স্ট ব্রেকেট দিয়ে টাপল তো সেকেন্ড ব্রেকেট থাকলে 
একটা ডিকশনারি আর সেকেন্ড প্যাকেটের মধ্যে আমার ভ্যালুগুলো থাকবে কি এবং ভ্যালু আকারে তো কি ভ্যালু কিভাবে বুঝবো আমি এটা যেমন কি তারপর কলন দিয়ে এটার ভ্যালুটা থাকবে এ বি কলন ওয়ান টু মানে এ বি কি কি এর ভ্যালু হচ্ছে ওয়ান টু এক্স ওয়াই কি এর ভ্যালু হচ্ছে ফোর ফাইভ কি ভ্যালু কমা কি ভ্যালু কমা যদি আরও যদি কি ভ্যালু থাকে সেক্ষেত্রে এখানে কমা হবে ফোর ফাইভের পরে এভাবে করে থাকবে আর তো এটার আমি যদি আরেকটু শিখে হতে চাই যে এটা কি ডিকশনারি কিনা তা আমি টাইপ দেখে নিতে পারি টাই মাই ডিকশনারি দিয়ে টাইপটা প্রিন্ট করে নিলাম তো এটা যদি আমি ফলো পে আইটারেট করতে চাই সেক্ষেত্রে আই ইন মাই ডিক দিয়ে দিলাম যে ভেরিয়েবলের যে নামটা দেবো ওই ভেরিয়েবলের নামটা দিয়ে দিলাম এর মধ্যে প্রতিটা কি ভ্যালু চলে আসবে আর কি আয়ের মধ্যে তো আয়ের মধ্যে চলে আসলে আই হবে হচ্ছে কি মানে এ বি আর আয়ের ভ্যালু যদি আমি দেখতে চাই তাহলে মাই ডিক যদি আমি আই দিই সেক্ষেত্রে এর ভ্যালুটা চলে আসবে আচ্ছা এটা আমরা একটু রান করলে বোঝা যাবে ক্লাসে কি সবাই আছেন নাকি ক্লাসে কেউ কোনো কথা বলছে না আমি কি ক্লাসে আছি হ্যালো জি আছি আছি জি ভাই আছি আমি সমস্যা নেই আচ্ছা এটা হচ্ছে আমাদের ডিকশনারি এটা কি বললাম না স্যার এই যে এই থার্ড থার্ড ব্র্যাকেট যেটা পরেরটা একেবারে নিচে কেন 45 এর পরে হলো না কেন ও আচ্ছা আচ্ছা এটা ই পরিভাবে পরে দেওয়া যায় হ্যাঁ এই যে যেমন এইভাবে করে দেওয়া যায় কিন্তু কি ভ্যালুটা বোঝানোর জন্য ব্র্যাকেটটা আমরা নিচে দেই আছি এটা থাকলে থাকলে কি ভ্যালু কি ভ্যালু এই কথা বোঝা যায় যদি আমি এটা এখানে দিয়ে দিতাম সেক্ষেত্রে বুঝতে কষ্ট হয় আচ্ছা আচ্ছা বুঝতে সেকেন্ড ব্র্যাকেট থাকবে সেকেন্ড ব্র্যাকেট থাকলে আমরা বুঝবো যে এটা ডিকশনারি এবং আরেকটু শিওর হওয়ার জন্য কি ভ্যালু আছে কিনা এটাও দেখতে হবে যদি আরো যদি ভ্যালু থাকতো এই ক্ষেত্রে পরিভাবে পরে কমা দিয়ে এইভাবে আরো থাকতো আচ্ছা আচ্ছা তাই দিয়ে কি ভ্যালু হয় না এখন এটা আবার नाम তো মাই ডিক ডিক আমার মাই ডিকশনারি এই এই ডিকশনারির প্রতিটা কি কি চলে আসবে আই এর মধ্যে হচ্ছে কিগুলো আসবে আর কি যেমন প্রিন্ট তোমরা এটা না দিয়ে ফার্স্ট আমি আই ডি এস এই যে যেমন আমি ফর আই ইন মাই ডিক দিয়ে আমি জাস্ট আই লিখলাম তো আই কে প্রিন্ট করতেছি তো আই কে প্রিন্ট করার পর দেখা যাচ্ছে কি আর এ বি আসছে এক্স ওয়াই আসছে তাহলে আমার এই ভ্যালুগুলো কোথায় গেল এই ভ্যালুগুলো তো হিসাবে হারায় যাচ্ছে তাই না এই ভ্যালুগুলোকে আমি কিভাবে আমি রিচ করতে পারবো বা আমি এই ভ্যালুগুলোকে যদি আমি রিচ না করি বা নিয়ে আসতে না পারি সেক্ষেত্রে তো আমি এটা দিয়ে অপারেশন করতে পারবো না নেক্সট আমি করবো বা যোগ বিয়োগ যেটাই করি তো এই ভ্যালুগুলোকে আনার জন্য আমাদের কি করতে হবে মাই দিক দিয়ে এটার মধ্যে এটা থাকো হচ্ছে মাই দিক দিয়ে আমার কিটা দিয়ে দিতে হবে হ্যাঁ এই আই হচ্ছে কি জাস্ট তো মাই দিকের কি যদি আমি দিয়ে দিই তাহলে আমার ওই কি এর ভ্যালুটা আমি প্রিন্ট করতে পারবো এবার এবি এবি ফর এটা এই আই একটা ভেরিয়েবল আর মাই ডিক ওর পজিশন দিয়ে দিলে ওটা আর একটা ভেরিয়েবল এটা যদি আমি কিছু লিখতে চাই শো ভ্যালু এটা দিয়ে শুরুতে একটা ভেরিয়েবল শেষে একটা ভেরিয়েবল মিডেলে আমি একটা শো ভ্যালু দিয়ে দিলাম दी এখন কিন্তু প্রতিবার আমাকে এ বি এর ভ্যালু হচ্ছে 1 2 মানে 12 হ্যাঁ প্রতিবার কিন্তু আমাকে 1 2 দিচ্ছে যার কারণে এখানে ফিক্স করে না দিয়ে আমাকে আই দিয়ে দিতে হবে আই যখন এ বি হবে তখন ওর ভ্যালু দিবে যখন মাই ডিক থেকে মাই ডিকের মাই ডিক থেকে ফারস্টে এ বি আসবে তো এ বি যখন হবে তখন ওর ভ্যালু দিবে আর মাই ডিক থেকে যখন এক্স ওয়াই আসবে তখন আই এর তো আই এর ভ্যালু এক্স ওয়াই যখন এক্স ওয়াই থাকবে তখন এক্স ওয়াই এর ভ্যালু দিবে 4 5 হুম এজন্য আমরা আই দিয়ে দেব তাহলে যখন যা তখন তার ভ্যালু চলে আসবে এভাবে করে কি ভ্যালু কে আমরা অ্যাক্সেস করতে পারি ডিকশনারির কি ভ্যালু কে আমরা ফলো করার মাধ্যমে অ্যাক্সেস করতে পারি আচ্ছা এটা দেখি 
सब्जेक्ट इटा कल आमदर डिक्शनरी अच्छा इटा होता है मैं एक तो फॉर्मेट कर दिस्ते उटा होता है आमी जो एग्जांपल दिया मेरा सबसे इजी आरे खाने एक तो फॉर्मेट कर सकते जस्ट परसेंट एस इज़ द की ऑफ हेलो परसेंट डी इटा देखिए वो इस आमी जो एग्जांपल दा बोला ना मेरा सबसे इजी आपको होता है ब्रेक स्टेटमेंट अच्छा ब्रेक एवं कंटिन्यू स्टेटमेंट दो टाइप स्टेटमेंट आते हैं ब्रेक स्टेटमेंट का क्या है विथ द ब्रेक स्टेटमेंट वी कैन स्टॉप द लूप बिफोर इट हैज लूप्ड थ्रू ऑल द आइटम अच्छा ब्रेक स्टेटमेंट में तुम्हें हमरा लूप के इंड कर देते पारी बाय स्टॉप कर देते पारी जेखने लूप का चलाने का फंसिला एकदम लास्ट आइटम पूजनतो लास्ट आइटम बिस्ट करा पूजनतो लूप का कंटिन्यू करने का फंसिला तार आगे हमरा ब्रेक स्टेटमेंट में तुम्हें लूप के इंड कर देते पारी जो कौन जब वन एलोप्टा की हुई था फर्स्ट है फ्रूट्स थे के एप्पल के प्रिंट करते तार पैनाना के प्रिंट करते तार बच्चे के प्रिंट करते किंतु आमी प्रति बार मैं क्या इफ कंडीशन दिया दिसे जे एक्स जो दी बैनाना होय ताहले तो हम ब्रेक कर देगा तो फर्स्ट जब वन एप्पल पावे एप्पल के प्रिंट करवे पहले जब उन बनाना पाए वो एप्पल की पिन करने पर सिचेक करता है सिरा की बनाना की ना किंतु एप्पल और बनाना तो सेम हो बिना ऐसे नो ये फर्क आज करना पहले जब उन बनाना पिन करवे पिन करने पर बनाना चेक कर देगा कि हाँ ये तो बनाना तो बनाना के पहले से लूप रखे इन कर देगा तार माने चली किंतु और पिन करते पार बिना अच्छा एप्पल एवं बनाना प्रिंट करे आज चली के प्रिंट करते सन बनाना प्रिंट करे शे ब्रेक होएगा सन तो आप यहाँ कुन्ता थे जब बनाना के शे प्रिंट कर बना बनाना पहले ब्रेक होए जावे ये दूसरे लाइन तो करते सन तो एक ऐसा हम की करते पड़े माने कास्ट असिला होते हैं एप्पल माने बनाना पहले शे ब्रेक कर दी बनाना क्या प्रिंट कर तब दिखाने में तो ये दिखता पाक्त को रहता है ना तो इसका कुछ दरकार दिखाने में पाक्त को होता है प्रिंट जो दिया मैं पहले दे तो वाले माने प्रिंट पहले बोलते जो दिया मैं चेकिंग का जो दिया आगे रखी दे इफ़ोन डिशन पर चेक चेक करता से प्रति बार चेक करता से फॉलो कर मुझे इरा जो दिया मैं आगे दे चेक जो कौन फ्रूट्स थे के बैनना चले आसलो तो हम फास्ट जिस चेकिंग करता से चेकिंग ही बात बात पूरी जाती है माने चेकिंग ही हमारे लोग का शेष हो जाती है बारा प्रिंट कर देते से ना ये दूसरा मतलब ये टाइप आप तो करके कौन टाइप दिवन कौन टाइप दिवन जो कौन बोरो पर प्रोग्राम बुला करा है तो कौन एजेंस एक ही होते हैं जेटर में तो पाठ करता सेम कोड इधर होते हैं प्रिंट पढ़ दी से चेकिंग टाइगर आस तो इधर होते हैं ब्रेक स्टेटमेंट के लाम रहते हैं शिक्षक लाम एक हम जो कंटिन्यू स्टेटमेंट कंटिन्यू की करे चेक करे जेटर पापे वो जिन इस टा माने कंटिन्यू करते बोलते सर विथ द कंटिन्यू स्टेटमेंट वी कैन वो ऐसे में जो नो पौरव बोलते हैं जो इस टेप क्लास से वो डार कोर्ट दिखने तो एक है जो हमारे चेकिंग टेप प्रथम ही रखता है चेकिंग जो दिखाता है मेरा कि जो दिश शॉप कास्ट कोर्ट है तार पर चेक दे ताहले ताम के शॉप का सेशन है क्या कंटिन्यू तो यार वो ना लाभ ना कंटिन्यू स्टेटमेंट हो चुकी फ्रूट्स थे के जब हम एप्पल आसलो एप्पल जब नो इटा कंडीशन फील आप है ना इफ इफ इटा काज कर बिना एप्पल पीड कर लो जब हम बनाना से बनाना जब नो देखते से बनाना इक्वल टू इक्वल टू बनाना तार माने बनाना जब नो बोलते से तो मेरे बार कंटिन्यू करो तार माने लोगों में तो आधार से काज कुला से एगुला शेकोटे दी बिना कंटिन्यू करते बोलते से 
তো নেক্সট আইটেম দিয়ে কন্টিনিউ করতে দিবে সে ব্যানার ফর চেরি চেরির জন্য আবার যখন আসছে চেরি ইজ নট ইকুয়াল ব্যানার তো এবার ইফ কাজ করবে না কিন্তু তার ইফ কাজ না করলে তখনই আমাদের নেক্সট আইটেমগুলো মানে কন্টিনিউ হবে হ্যাঁ তো এর জন্য প্রিন্ট ছিল প্রিন্ট চেরি প্রিন্ট করছে কিন্তু ব্যানার কিন্তু প্রিন্ট করে না তো আমি যদি এই প্রিন্ট কে যদি এখন এই প্রিন্ট কে যদি আমি চেকিং এর পরে না দিয়ে আগে দিতাম সেক্ষেত্রে আমার কি হয় যদি আমরা একটু দেখি অ্যাপেল ব্যানার চেরি সেক্ষেত্রে কিন্তু আমার ওই কন্টিনিউ ইউজ করা না করা সেমই থাকতেছে মানে আমি সব কাজ করে তারপর আমি কন্টিনিউ চেক করলাম কন্টিনিউ দিলাম যে ব্যানার পেলে তুমি কন্টিনিউ করো তাহলে আমার তো সব কাজ শেষ তাই কন্টিনিউ এরকম একটা জায়গা দিতে হবে যে বাকি কাজগুলো কি ওই যখন এটা পাবে তখন কি বাকি কাজগুলো হবে কি হবে না এটা বুঝে ট্রেনিংটা দিতে হবে যে ব্যানার না থাকলে সে এই প্রিন্ট করবে না তখন কন্টিনিউ করে ফেলবে কন্টিনিউ কাজটা হচ্ছে কন্টিনিউ করা স্কিপ করা জাস্ট ওই আইটেমটাকে স্কিপ করার জন্য আমরা কন্টিনিউ স্টেটমেন্ট ইউজ করি আর এটা হচ্ছে পাস স্টেটমেন্ট পাস স্টেটমেন্টের কাজ সেম ইফ এ ইফ কন্ডিশনে আমরা যেটা জন্য ইউজ করছিলাম পাস স্টেটমেন্ট যে উইদাউট এরর আমরা যদি স্কিপ করতে চাই আমাদের ফলোতে ইফ এর মধ্যে পাস স্টেটমেন্ট ছিল এই যে উইদাউট এরর যদি আমরা এভয়েড করতে চাইতাম সেক্ষেত্রে আমরা পাস স্টেটমেন্ট দিতে হয় কারণ আমাদের ইফের পরে একটা ইন্টেন্টেন্ট ব্লক লিখতে হয় যদি আমি এটা সেটা না লিখি কোনো একটা কোনো একটা স্টেটমেন্ট বা কোনো একটা কিছু যদি না দিই সেক্ষেত্রে আমরা মানে জাস্ট একটা পাস দিয়ে রাখবো এটা পাস করে দিবে সে এখানে কোনো কাজ হবে না জাস্ট অ্যাভয়েড করবে উইদাউট অ্যান ইরোড এই ফলো পেয়ের জন্য সেম একটা লিস্ট দেওয়া আছে লিস্টের মধ্যে তিনটা আইটেম আছে ওই জিরো ওয়ান টু তো জিরোর জন্য কাজ করতে ওয়ানের জন্য টুয়ের জন্য তিনটার জন্য তিনবার সে আইটারেট করবে কিন্তু এখানে কোনো স্টেটমেন্ট নাই জাস্ট পাস লিখে দিচ্ছে তো পাস হয়ে যাবে এখানে কিছুই হবে না জাস্ট তো নেস্টেড লুপ নেস্টেড লুপ হচ্ছে ফর লুপের মধ্যে ফর লুপ যেমনটা ইফের মধ্যে ইফ ছিল নেস্টেড ইফ সেরকম নেস্টেড লুপ তো নেস্টেড লুপে কি করলো ফ্রুটস রাখলো তো ফ্রুটসের মধ্যে ফ্রুটসের নামগুলো আছে এবং এর অ্যাডজেক্টিভ রাখলো যে অ্যাপেল রেড আচ্ছা রেড বি এবং পেস্টি আচ্ছা পাঁচটা একটু দেখাই ফেলি দেখি चले <laughs> नक दे लुपे फार्स लुप की बिग पास कर लो अच्छा ये रान कर 
आउटपुट शो करता है सेकंड लुक है बिग एप्पल बिग एप्पल बिग बनाना बिग चली हुई से तो बिग बिग चली शेष और पर अब हम फास्ट लुक के बोलते हैं नेक्स्ट आइटम देवर जोनो नेक्स्ट आइटम टेस्ट चला टेस्ट एप्पल टेस्ट बनाना टेस्ट चली ये वो करे एक्स एवं वाई बीन करते हैं मुल्ला तो टू टू डी एरे तो नहीं करा जोनो हम रा वही नेक्स्ट लुक ब्लब भर करी टू डी थ्री डी वाले आप क्रिएट करा जाए तो अगर आप तीन टल लुक थक गए शायद मैट्रिक्स तो नहीं करा जोनो बोला जाए कि मैट्रिक्स तो नहीं करा जोनो हम रा नेक्स्ट लुक यूज़ करी अच्छा रेंज फंक्शन दिए हम रा रेंज फंक्शन दिए नेक्स्ट एक लो देखो अपन तो फिर रन करें थे जो वन टू वन 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 टू वन थ्री इलाके तो फायर पाला जाए वन कैंड ऑफ मैट्रिक्स मैट्रिक्स तो नहीं करा जाएगा इसको लोग दी नेक्स्ट लोग दी यार तो रेंज तो कौन वन तो हम फोर दी बोल तो कौन से वन बच्चे ही स्टार्टिंग पॉइंट और फोर बच्चे ही इंडिंग पॉइंट माने फोर थे के एक कम करें तो वन थे के शेष थ्री पास करें तो वन एच जो नॉर्मल प्रथम पर फिलो आई आया चुनना जे वन आज बे टू आज बे थ्री आज बे तो हमी प्रथम का फिलो प्रिंट करके क्या भेज प्रिंट आई जे वन कोमा वन वन कोमा टू वन कोमा थ्री थ्री प्रिंट करा पर हमारे सेकंड लोग शेष एक बार फास्ट लोग क्या बार नॉक कर दे नॉक कर ले फास्ट लोग के फास्ट लोग के इस फास्ट लोग के इस बास तो सेकंड लोग पे टू जो फंक्शन बैठा हूँ ट्वेल्थ जोनो फास्ट लोग पे ट्वेल्थ जोनो सेकंड लोग पे वन अबार टू टू कमा टू टू थ्री ये वाले में से तार पर बच्चे सी कम वन सी टू थ्री थ्री ये वाले पे दो टाइप लोग हम प्रिंट कर लेंगे तो इधर तो टू टाइम में शॉनल थ्री टाइम में शॉनल करा चुनो आर एक फॉलो आंत जो दिकार समस्या था कि नेक्स्ट क्लास एक तो बोलता होगे ये तो एक तो प्रथम दिक्कत जरा मन देखे और सब जो ना एक तो कोटिंग लगे आती है नेक्स्ट लोग जेट आते हैं तो कास्ट करते करते आस्ते आस्ते इजी हो जाए तो एल्स यूज़ करो इन फॉलो फॉलो पे मतलब कि वह एल्स यूज़ करो एकदम सिंपल हम लोग � जोखन फॉलो पर की शेष हो जाएगी तो खन जस्ट वहाँ के इस प्रिंट कर दी बार की है माने जोखन फॉलो पर कंडीशन फॉल्स हो जाए की दे रेंज तो वहाँ के फाइव पूजन तो भेल दी बी फाइव पर तार कुना भेल बाबे ना तो जोखन पाबे ना तो खन आपकी वहाँ के इस प्रिंट कर दी इस में दे जाता है तो वहाँ के दी � अच्छा ब्रेक स्टेटमेंट विथ एल्स ब्रेक स्टेटमेंट विथ एल्स एक तो देखो एक तो स्कोर लेकर अच्छा अच्छा ब्रेक स्टेटमेंट जितने हमें एल्स यूज़ करें शेक्स रे यूज़ करा ना कोई सेम पता करो जो कहना हमार एक्स इक्वल इक्वल थ्री पाए तो अपने हमार ब्रेक हो जाते हैं मुल्लों तो एल्स का हमारे को कौन काज करे जो कहन फॉलो पेर हमार रेंज शेष हो जाए कि फॉलो पेर भेलु शेष हो जाए तो अपन ह 
কি স্ট্রিং দেই আর কি 24 সরি ভ্যালু দেই 2427 स्वाभा सेम फॉलो पे हमारा ज़्यादा यूज़ करते शॉपिंग मोटा मोटी वाइल्डो पे यूज़ करा था तो वाइल्डो पे इस टक्कर टक्कर में चीज़ टक्कर टक्कर पे हम देख ले बाकी टा काज करते बार वो वाइल्डो पे हमारे शुरू से कंडीशन था कि आर पॉर्वर्ट से हमारे कंडीशन था कि आर पॉर फॉलो पे भी करे हमारे स्टेटमेंट � आशेश हो बना कौन है? तो ना मैं जेकने एक टक कंडीशन दी था सेम कंडीशन के रिस्क करा कराते होंगे। रिस्क जो दिया मैं ना कराए जब सेम एक कंडीशन टक चेक करते थके एक कंडीशन का रिस्क करते बात करते ना तो हाले हवाल लोटा शेष हो बना। जब मन अमी आयर मिलो वन थे के शुरू होंगे ओ अमी एक जेकंडीशन तो सिक्स थे के तो आपको छोटो वन तो एक कंडीशन के रीच कराने जो नो आमर ब्लॉक ऑफ इस्टर में तो पड़े वाले में तो आमर ब्लॉक ऑफ इस्टर कोर्ट था के ब्लॉक ऑफ कोर्ट में पड़े आमर एक ता इक्वल था इंक्रीमेंट था इंक्रीमेंट माने होते हैं बीती बात 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 तो थक गए या इंक्रीमेंट माने कम तेज करें मिले वन पॉर्बोटी तो हमें टू टू इयर्स जोन का स्कोर भी आयर भी ले टू इयर्स जोन का स्कोर भी पॉर्बोटी तो आयर भी ले थ्री जोन का स्कोर भी एक भी चौथा फंक्शन तो फाइव हो भी फाइव जोन का स्कोर है सिक्स हो ले ए वाइल्ड लोग आर कास्ट करो ना कारण सिक्स नॉट लेस देन सिक्स जो � we can execute a set of statement as long as a condition is true जब तक हम बोलें तो ये condition तो true हो गए तब तक हम बोलें तो हम रा ऐसा काज कर लें देखते हैं हम रा दिलान करी ओके एक अन्य first हम रा I initialize कर लाम तो I के हम रा I दिया हम रा condition create कर लाम then block of code लिख लाम शॉप अच्छे से हमारे एक इंक्रीमेंट दी था भी इंक्रीमेंट जिधर ना दे शेक्षित से आई का फोनो ए सिक्स बाय ए कंडीशन के रीच कर बना आई शॉप समय वन इतने के जावे वन इतने के फाइव प्लस तो पिन कर लो जब हम सिक्स से तक हम वही वाइल कंडीशन ट्रू फाइनल फॉर्स चलो अच्छा ए कंडीशन टना दे लेकि फाइट टू थ्री फोर फाइव आर किसी दिन बना तो दिन बारी वन दिन में और वन जन्नो एक ओन्डी शॉन शॉप शॉप पीला होते थक बे इधर शेष हो बना ये जन्नो एक टा मास्ट इंक्रीमेंट बड़ी इंक्रीमेंट दी थी हमें ओन्डी शॉन के किवा फिल अप करने चाहे वो रखो भावे हमारे इंक्रीमेंट बड़ी इंक्रीमेंट दे दी � थ्री 
থ্রি লাখ পর্যন্ত সে পিন করবে আই থ্রি পেলেই বের করে দিচ্ছে যেহেতু আমি এই কন্ডিশনটা বা চেকিংটা আমি প্রিন্টের পরে দিচ্ছি যার কারণে এটা থ্রি সহ প্রিন্ট করছে আর প্রিন্টের আগে যদি আমি চেকিংটা দিতাম তাহলে আর থ্রি কে প্রিন্ট করতো না এটা আগে ব্রেক হয়ে যেত আচ্ছা ব্রেক না ইউজ করে যদি আমি কন্টিনিউ ইউজ করি এরকম তো হতে পারে যে আমার থ্রি যখন পাঁচ আস্তে আস্তে তখন আমার নিচের কাজগুলো করা দরকার নেই আচ্ছা নিচের কাজ তো আই ব্লক অফ কোড আমার এক্ষেত্রে পরে দিতে হবে কন্টিনিউ যখন দিব তখন প্রিন্ট বা যে কাজগুলো থাকবে এগুলো পরে থাকে আর কন্টিনিউ কি উপরে রাখতে হবে নাহলে কি হবে ওই দেওয়া না দেওয়া সেম কথা কন্টিনিউ তো এরকম তো হতে পারে যে আমি যখন থ্রি পাচ্ছি তখন আমার নিজের কাজগুলো করা দরকার নেই অনেক সময় এরকম হয় যে আমি বুঝতেছি যে এই ভ্যালুটা যখন পাওয়া যাচ্ছে ওই এই ভ্যালুর সময় আমার বাকি কাজগুলো আর দরকারই নেই এটা তো এগুলোকে আমার স্কিপ করার জন্য কন্টিনিউ চেকিংটা দিয়ে দিব একদম টপে তো যখন আমার আই ভ্যালু থ্রি পাবে তখন আর প্রিন্ট করবে না প্রিন্ট বা আদার্স যদি ব্লক অফ কোড থাকে এগুলো কাজ করবে না সাথে সাথে আমার কন্টিনিউ করতে বলতেছে যে পরের ভ্যালু বা নেক্সট ভ্যালু নিয়ে তুমি কন্টিনিউ করো তো থ্রি পাওয়ার সাথে সাথে সে ফোরে চলে যাবে बेटर তো ওয়ান টু যখন আয়ের ভ্যালু থ্রি হলো তখন এটা কন্টিনিউ করতে করতেছে তো ফোর ফাইভ সিক্স আচ্ছা এ ছিল ওয়াইল্ড লোক পর্যন্ত শেষ হয়ে গেল আজকে তারপরে হচ্ছে স্ট্রিং আমাদের স্ট্রিং শেষ কন্ডিশনাল স্টেটমেন্টটা বাকি ছিল এটা আজকে শেষ হলো ঠিক আছে তাহলে আজকে মনে হয় এখানেই রাখা যায় কারো কোনো প্রবলেম আছে ঠিক আছে मोटाम